Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa HTV. Karibu tena katika habari na matukio moja kwa moja kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Mbele. Mkuu wa mkoa wa Katavi, Meja General Rafael Muhuga, amegawa zaidi ya miche 1600 ya mikorosho kwa wakulima wa Halmashauri ya Wilaya ya Mbele wenye nia ya dhati ya kutaka kuwekeza katika kilimo cha korosho. Taarifa zaidi kutoka studio inasomwa naye Susan Kanenka. Rafael Muhuga amegawa miche hiyo karibu na viwanja vya shule ya msingi ya Inyonga ambapo kutokana na uchache wa mbegu zilizotolewa kila mkulima amepatiwa miche inayotosheleza hekali moja hadi tatu kwa kuanzia. Lakini kwa haya mazao mawili mapya korosho na pamba na hakika kwamba mkoa wetu tutakuwa na uhakika wa mapato. Jana nilimeenda kutembelea wilaya ya Tanganyika kukagua kilimo cha pamba pamoja na korosho. Yuko mzee mmoja amelima hekari nane za korosho. Yeye uweza wote walipewa mbegu lakini yeye alikwenda akatengeneza kwanza bustani. Ya kwake iko hapa. Wengine unatafuta kako hiyo. Lakini yeye tayari yake imeshatoka vizuri kabisa. Ukionyesha picha mtashangaa. Unaweza kusema aliokesha mwaka jana. Lakini yani imekuja ime vizuri sana. Kitu ambacho nimekiona jana katika tembea kwangu na nyie hapa leo nilichokiona ni kwamba mbegu zilizokuja zilikuwa kidogo sana. Kwa hiyo sasa mwaka huu nimeelewa asubuhi nilikuwa naongea na Ras pale. Tunafanya utaratibu wa kuleta mbegu za kutosha. Mwezi wa saba mbegu zote zimefika. Mwezi wa nane tunaweka bustani. Mwezi wa kumi na moja tunagawa miche. Hatutaki tena kugawa mbegu. Kuna wengine wamekaanga zile mbegu wamekula. <laughs> Tunasikitika kwamba mbegu ni chache. Lakini na hakika msimu na ukuja tutapata mbegu za kutosha. Naye Kaimu afisa kilimo wa halmashauri ya wilaya ya Mlele Luka Daniel Kifiasi amesema mbegu zilioteshwa ili kupunguza hasala ambayo ingejitokeza baada ya baadhi ya wakulima kutafuna mbegu hizo kama karanga. Tulipokea mbegu kutoka bodi ya korosho kiasi cha kilo 80. Mm -hmm. uh, ushauri ulioko uliokuwa umetolewa hapo awali kwamba tugawiwe wananchi ili wa, wazipande moja kwa moja kwa maana ya uh, direct sowing lakini mheshimiwa mkuu mkoa baada ya kutafakari kwa kina faida zitakazopatikana na hasara zitakazopatikana kutokana na direct sowing tuliona ni vema kama alivyo uh, eleza uh, wetu wa wilaya tuliamua kupanda uh, kwenye viriba ili wananchi wetu wapate miche tulitafakari hilo kwa sababu ukipanda miche kwanza unakuwa umemsaidia huyu mkulima na tutapata idadi kamili kwamba tumegawa miche kiasi gani kipato chake kitakuwaje na hata kuwa na kumbukumbu sahihi za upatikanaji wa takwimu kwa kweli ni wewe kusema na mbele ya wananchi hao kwamba wewe kwa juhudi zako binafsi tunakushukuru sana kwa kutia moyo lakini tukushukuru pia kutuwezesha kupata hizi mbegu kwa sababu usingekuwa wewe bodi ya korosho hawangeweza kutupatia lakini kwa namna ya pekee tutashukurani zetu za dhati kwamba tumepata tu, eh, of course ni zawadi kwa sababu hata sisi baada ya kuipata tukuona kuna sababu yote ya kuipoteza. Aidha, mkuu wa mkoa amesema kuwa utunzaji wa zao la korosho ni rahisi sana tofauti na utunzaji wa zao la tumbaku. Hivyo amewapongeza wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Mlele kujitokeza kwa wingi. Sasa ukipata hiyo tena wita rukisha watokana na masikio. Alafu kazi ya kutunza huu ni tofauti sana na kutunza tumbaku. Tumbaku kwanza kuna mazingira, kuna kata miti sana kila mwaka unabadilisha shamba uhame uende kwenye jingine lakini hii itakuwa pale pale ulipopanda utakula watoto watakuja watatumia wajikuu watakuja watatumia kwa hiyo niwashukuru sana kujitokeza na sasa niko tayari kwa kabidhi baadhi ya wakulima miche hii upande wao wananchi wakawa na haya ya kuzungumza namna ambavyo wamepokea kilimo cha zao hilo jina naitwa Afrika John Kigango kwa kweli serikali imefanya jambo la maana tuteteli zao inatuepishia kupambana zao zao gumu kama lile zao la tumbaku kwa kweli ilikuwa linatuumiza sana ninafuria ile zao naweza kuwa lina kipato kizuri 
kwetu serikali tunaishukuru sana ushauri wangu kwa wazee wenzangu hili zao ni zuri na bado hili zao linaweza kukusaidia hata wakati wa uzeeni mezeeka unaweza kutuma hata wajukuu wakaenda kuokota korosho wakapeleka sokoni wakauza ukapata mahitaji eh kwa sababu hutakuwa na nguvu ya kufanya kazi nyingine lakini hili ni zao endelevu ni miaka vizazi na vizazi kwaona ushauri wa wazee wenzangu hili zao wajikite kwenye hili zao baada ya kuangalia mambo mengine ya muda mfupi. Unaendelea kutazama HSTV habari na matukio kutoka halmashauri hii ya wilaya ya Mlele. Na katika hatua nyingine mkuu wa mkoa wa Katavi amepongeza jitihada zinazofanywa na halmashauri ya wilaya ya Mlele katika kusimamia miradi mikubwa ya maji inayojengwa katika halmashauri hiyo. Kusema mkoa mkoa miradi kubwa ya maji ni cha Senkwa mpaka utakapokamilika utazalimu kiasi cha shilingi milioni 484 1.63315.75. Na mpaka sasa mkandarasi ameipa kiasi cha milioni 174.84.922. Mheshimiwa mkuu mkoa, mradi huu wa kijicha Senkwa ulianza kutekelezwa tarehe 25 mwezi wa 6.2017 na unatarajiwa kukamilika tarehe 27 mwezi wa 3.2018 aidha mradi huu utakapokamilika utaongeza asilimia patikanaji wa maji kutoka asilimia sita ya sasa mpaka asilimia themanini ifikapo juni 2018 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa aidha ujenzi wa mradi huu wa kijiji cha Senkwa utahusisha ujenzi wa tanki lenye ujazo wa lita 120 ujenzi wa vituo vya kuchotea maji 15 ulazaji wa bomba mita 8929 na uwekaji wa mfumo wa umemejua na lina heti ya mita sita mita sita mita sita okay toka pale kile kijiji cha Senkwa ni mbali ndio ya kwenda ndio 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 kwa hiyo kule DP zingapi na hapa DP ngapi huko ni DP 7 kuna DP 8 DP 8 kama 15 na na maji tunatoka kijiji cha wacha wasemi wacha wasemi kwa sababu ya changamoto hapa tuna tunaanza vizuri kwa tuchukua kimo tuchukua tuzi kimo kimo kimoja tutafunga sola alafu tafanisha hapa tafika hapa ndo taingia kwa hapa na nini tutakuja na na sasa ndio mengi na option ya wananchi kuweza kupata maji majumbani eh ya huo tuna utaratibu tukishamaliza kujenga mradi tunaweka katika muda nani miezi sita kwa matazamio ili tujilivishe kwamba kila kitu 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 vizuri alafu ndio tunaunganishia sasa sasa na hizi ndio bomba ambazo ziko tayari kwa ajili ya sambazi sambazi tukiongelea kwamba wananchi wanapata kwa 80% ya maji lakini kwenye kwa Afrika tuzo tukapiga hatua nzuri sana kabisa tukao tumepiga hatua nzuri mimi nafurahi kuona mradi unaenda kwa vizuri na kwa wakati sawa sawa na hiyo option pia kwamba wananchi wanaweza kupata maji majumbani kwa baada ya miezi sita sana lakini itakuwa nzuri sana sawa yeah, kwa sababu maendeleo maana yake ni kuna mtu wa mama ndo kichwani lakini pia sasa tufikie mahala mtu ananawa sibuleni kwake ni kweli mmm kwa nzuri hai mheshimiwa mkoa mkoa tuliona pia utembelee mradi huu mtakuja angalau uone ni kati ya miradi ambayo tunaamini ni mikubwa na utasambaza maji kwa kiwango kikubwa katika maeneo mengi kama ambavyo mwandishi wa maji ameelezea. Kwa hiyo tunao miradi mingi ya maji. Runde kule tuna mradi, Senkwa tuna I mean ka, ka msisi tuna mradi, Mapili tuna mradi na wacha waseme. Lakini huu unasambaza maeneo ma, umekava eneo kubwa, lakini mradi wa Mapili pia tuliweka kwenye ratiba kwa sababu mkandarasi kwa kiasi fulani alitusumbua. Na mpaka tukao tumefikiri kuvunja mkataba na yeye lakini baadaye tulikaa naye tukaweka makubaliano vizuri yuko kwenye matazamio wa, na tulitaka uone hii ambayo inaenda vizuri tusikuonyeshe tu pale ambapo tumefanikiwa sana lakini pia tukuonyeshe pale ambapo tuna changamoto asante mpenzi mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya HSTV habari ili uweze kupata habari pindi zinapokuwa hewani kwa niaba ya wote naitwa Suza Nikanenka na kwa heli kwa sasa